দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমি ইয়াসমিন নাহার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ কারণ তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং এর মধ্যে যে কোনো সময় তোমাদের মিলে হতে পারে তোমরা ফার্স্ট ইয়ার এর অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে আশা করি বাসায় এবং সাথে সাথে সেকেন্ড ইয়ার তো চলছেই সেগুলো দেখবে আজ আমি তোমাদের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি একটি অঙ্ক দেখাবো আমি এর আগেও কয়েকটি অঙ্ক তোমাদেরকে দেখিয়েছি কারণ এটা প্রতিদিন প্র্যাকটিসের ব্যাপার অঙ্কগুলো ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কিংবা যে কোনো অ্যাকাউন্টিং এ প্র্যাকটিস ছাড়া কিন্তু অঙ্কগুলো তোমরা হঠাৎ করে পরীক্ষা হলে বসে পারবে না সুতরাং রেগুলারলি অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে সাথে সাথে বর্তমানে এখন তোমরা সপ্তাহে দুই একদিন ফার্স্ট ইয়ারে মানে প্রথম পর্বের অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে তাহলে আজ আমরা প্রবলেমটা দেখে নিই তারপরে স্টার লিমিটেড এর দু সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুতকৃত রেওমে রেওম মজুদ পণ্য মানে প্রাম্বিক মজুদ পণ্য আমার আছে আঠারো হাজার পণ্য ক্রয় ষাট হাজার আন্তফ্রেয় দশ হাজার মজুরি ছয় হাজার বেতন বারো হাজার বিজ্ঞাপন চোদ্দ হাজার আয়কর আয়কর চার হাজার ব্যাংকে জমা বারো হাজার প্রাপ্য হিসাব বিশ হাজার বিনিয়োগ বিশ হাজার আসবাবপত্র পাঁচ হাজার যন্ত্রপাতি পঞ্চাশ হাজার ইজারা সম্পদ দশ বছরের জন্য মানে এখানে ইজারা সম্পদ দশ বছরের জন্য মানে এখানে দশ বছর দিয়ে আমরা ডিভাইড করলে অবচয় পেয়ে যাব বিশ হাজার সুনাম ছয় হাজার শেয়ার শেয়ার মূল্য শেয়ার মূলধন প্রতি শেয়ার দশ টাকা করে এক দশ হাজার টাকা শেয়ার তাহলে আমার মোট শেয়ার মূলধন হলো কি আমার এক লক্ষ হওয়ার কথা এক লক্ষ শেয়ার অধিহার দশ হাজার পণ্য বিক্রয় এক লক্ষ বিশ হাজার পদেও হিসাব বারো হাজার সাধারণ সঞ্চিতি দশ হাজার এবং বহিঃপ্রেয় পাঁচ হাজার এই আমার প্রবলেমটা এর সাথে সমন্বয় আছে আমাদের সমন্বয়গুলো চলো দেখে নেই সমপনি মজুদ পণ্য বত্রিশ হাজার টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে যার বাজার মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা বিনা মূল্যে দু হাজার টাকা পণ্য দু হাজার টাকা মূল্যে পণ্য বিতরণ করা হয় যা হিসাব বইতে লেখা হয়নি মোট বিজ্ঞাপন খরচ চারটি হিসাব বছরে অবলোপন করতে হবে মোট বিজ্ঞাপন খরচ চারটি হিসাব বছরে অবলোপন করতে হবে অর্থাৎ আমার যে বিজ্ঞাপন খরচটা আছে এটা এক বা এক বছরে না দেখিয়ে এটা আমরা চার বছরে দেখাবো তাহলে চার বোঝরে আমার বিজ্ঞাপন খরচ আছে এখানে চোদ্দ হাজার চার বছরে আসবে আমার চার দিয়ে ডিভাইড করলে এটা আসে তিন দশক সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো মজুরি বকেয়া রয়েছে চার হাজার সুনামের সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার অধিহার হিসেবে অধিহার দ্বারা সুনামের সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার অধিহার দ্বারা অবলোপন করতে হবে এবং যন্ত্রপাতি উপর পাঁচ পার্সেন্ট এবং আসবাবপত্র উপরে দশ পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করতে হবে দেখো সমন্বয় গুলো আরেকবার দেখাচ্ছি দেখো 
সমাপনী মজুদপন্ন কত আছে বত্রিশ হাজার মূল্যায়ন করা হয়েছে মানে অ্যাকচুয়াল কস্ট যেটা সেটা হলো তার বত্রিশ হাজার টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে যার বাজার মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা এখন এখানে আমি আগেও দুইটা ক্লাসে এটা বলেছি যে এটা আমরা হিসাব বিজ্ঞানের যে নীতিমালা গুলি পড়েছি সেই নীতিমালা অনুযায়ী একটি নীতিমালা আছে রক্ষণশীল নীতি বা কনজারভেটিজম প্রিন্সিপাল সেখানে বলা হয়েছে যে আমরা মানে কনজারভেটিভ নীতিটা হলো যে আমরা সম্ভাব্য আয়কে না দেখিয়ে সম্ভাব্য দায়কে দেখাবো সম্ভাব্য ব্যয়কে দেখাবো তা এবং এর মধ্যে একটা অন্যতম উদাহরণ হলো যে এই যে সমাপনী মজুদ পণ্যের বাজার মূল্য বা এবং প্রকৃত মূল্য এই দুটির মধ্যে যেটি কম বাজার মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য এই প্রকৃত মূল্য এই দুটি মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটিকে আমরা দেখাবো কারণ সম্ভাব্য আয়কে না দেখিয়ে আমরা সম্ভাব্য দায়কে দেখাবো এই রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী আমরা সমাপনী মজুদ পণ্য বাজার মূল্য এবং প্রকৃত মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি দেখাবো তাহলে এই সেই রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী আমরা এখানে সমাপনী মজুদ পণ্য আমাদের দেওয়া আছে বত্রিশ হাজার এবং চল্লিশ হাজার তাহলে আমরা বত্রিশ হাজারটা মানে প্রকৃত মূল্য মূল্য যেটা সেটাই দেখাবো এছাড়া আছে এখানে বিনামূল্যে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এইটাকে আমরা এই দু হাজার টাকা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ আমরা এটাকে আমরা বিজ্ঞাপন হিসেবে কাউন্ট করব হিসাব ধরে নিব এবং মোট বিজ্ঞাপন খরচ চার বছর অবলোপন করতে হবে তাহলে আমার বিজ্ঞাপন খরচ ছিল ওখানে চোদ্দ হাজার এর সাথে আমি বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এই দুই হাজারকে যদি অ্যাড করে নিই তাহলে ষোলো হাজার হয়ে যাবে এবং এটাকে চার বছর আমরা অবলোপন করব তখন আমাদের চার হাজার করে আসবে মজুর বকে বা বেতন মজুরি বকেয়া রয়েছে আমার চার হাজার এবং সুনামের সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার অধিহার দ্বারা অবলোপন করতে হবে যন্ত্রপাতির উপর পাঁচ পার্সেন্ট এবং আসবাবপত্রের উপর দশ পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করতে হবে এখন আমাদের এখানে করণীয় হলো গিয়ে তোমাদের কাছে রিকোয়ারমেন্ট হলো গিয়ে চলতি বছরে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো চলতি বছরের বিজ্ঞাপন বাবদ খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো যেটা আমি অলরেডি বলে ফেলছি বিজ্ঞাপন আছে আমাদের চোদ্দ হাজার যোগ দু হাজার ডিভাইড ফোর দেখো ক্যালকুলেশনটা বিজ্ঞাপন আছে আমার চলতি বছরে বিজ্ঞাপন আছে আমার চোদ্দ হাজার যোগ বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এটাকে আমরা বলেছি বিজ্ঞাপন হিসেবে এটাকে ধরব তাহলে সেটা যোগ করলে আমার আসে ষোলো হাজার এবং এটাকে আমাকে বলেছে চার বছরে অবলোপন করতে তাহলে প্রতি বছর আসবে আমাদের বা বিজ্ঞাপন বিলম্বিত বিজ্ঞাপন তিন চোদ্দ অর্থাংশ অর্থাৎ বারো হাজার হিসেবে আসবে আমার বারো হাজার বাদ দিলে এই বছরের জন্য আমার আসবে চার হাজার টাকা আবার আমার চার দিয়ে ডিভাইড করলেও পেয়ে যাব এই চার হাজার টাকা চার বছর যেহেতু অবলোপন করতে বলছে নেক্সট রিকোয়ারমেন্ট ছিল আমাদের কোম্পানির মোট মুনাফা একষট্টি হাজার টাকা ধরে নিট মুনাফা নির্ণয় করো মোট মুনাফা সাধারণত হয় কি আমরা প্রত্যক্ষ খরচ গুলো থেকে যা পাই যে প্রত্যক্ষ খরচ থেকে প্রত্যক্ষ আয় মানে আয় থেকে আমি প্রত্যক্ষ খরচ বাদ দিলে যে যা পাবো সেটা হবে আমার মোট মুনাফা মোট মুনাফা এখানে ধরা হয়েছে একষট্টি হাজার এর সাথে আমি পরোক্ষ খরচ যেগুলো আছে সেগুলো যোগ বিয়োগ বা পরিচালন ব্যবস্থা যে খরচ গুলো সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো আমি যোগ বিয়োগ করলে যেটা পাবো তা সেটা হবে আমাদের নিট মুনাফা দেখো তাহলে নিট মুনাফা কিভাবে আসে মোট মুনাফা বলছে একষট্টি হাজার তাহলে এখানে আমি পরিচালন বাবদ ব্যয় বাদ দিব বেতন আছে বারো হাজার বিজ্ঞাপন খরচ ক হতে প্রাপ্ত মানে বিজ্ঞাপন খরচ আমার প্রতি বছরে চার হাজার হবে তাহলে এখানে চার হাজার অবচয় যন্ত্রপাতির অবচয় যন্ত্রপাতির জন্য বলা আছে পাঁচ পার্সেন্ট এবং আসবাবপত্রের জন্য যন্ত্রপাতির জন্য পাঁচ পার্সেন্ট এবং আসবাবপত্রের জন্য দশ পার্সেন্ট সেই হিসেবে আমার আসে দুই হাজার পাঁচশো এবং আসবাবপত্রের জন্য আসে পাঁচশো মোট তিন হাজার ইজারা সম্পত্তির অবলোপন ইজারা সম্পত্তির অবলোপন হবে 
যারা সম্পত্তি সুনামের টাকা আছে আমার দেখো ছয় হাজার ইজারা সম্পত্তির অবচয় সে কিন্তু বলা আছে আমাদের প্রবলেমে দেখো দশ বছরের জন্য তাহলে দশ দিয়ে যদি আমি ইজারা সম্পদ সম্পদ দশ বছরের জন্য তাহলে দশ দিয়ে যদি আমি দু হাজার কে ভাগ দিই প্রতি বছর আমার আসে সম্পত্তির অবচয় সেটা আসে আমার দুই হাজার করে অবলোপন করলে এটাকে অবলোপন বলে আমাদের হলো গে ডেপ্রিসিয়েশনের কিছু ইয়ে আছে সম্পত্তি যখন মানে আমরা অবচয়টাকে যেটাকে সেটাকে বলে অবলোপন যন্ত্রপাতি বা দৃশ্যমান যেগুলি স্পর্শ করা যায় সেগুলোকে আমরা অবচয় বলি আরো অবলোপন আছে অবলোপন হলো যেমন সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমার ইয়ে স্থাবর সম্পত্তি যেমন জমি ভূমি এগুলি আমরা সুনাম অবলোপন করে থাকি সুনাম এগুলিকে আমরা অবলোপন করে থাকি তাহলে এই যে এই যারা সম্পত্তি এগুলি যোগ করে যা পাবো সেটা হলো কি আমার মোট এগুলি নিট মোট মুনাফা থেকে বাদ দিলে আমার আসবে নিট মুনাফা অর্থাৎ মুনাফা আছে একষট্টি হাজার এর থেকে পরিচালন জাতীয় ব্যয় যেমন বেতন বিজ্ঞাপন খরচ অবচয় ইজারা সম্পত্তি অবলোপন ইত্যাদি বাদ দিলে আমার আসে নিট মুনাফা তৃতীয় নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট ছিল উপর্যুক্ত তথ্যে আরো কে দু সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো সম্পদ গুলি দেখো আমরা আগে চিহ্নিত করি কি কি আসবাবপত্র বিনিয়োগ প্রাপ্য হিসাব ব্যাংকে জমা যন্ত্রপাতি ইজারা সম্পদ সুনাম এগুলি হলো আমাদের সম্পদ তাহলে মোট রিকোয়ারমেন্ট কি বলছো কোম্পানি মোট সম্পদে তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা যোগ করলে পাবো আমরা কোম্পানি মোট সম্পদ যেমন স্থায়ী সম্পদ আছে ছয় হাজার বা স্থায়ী সম্পদ এখানে স্থায়ী সম্পদ হিসেবে সুনাম আছে সুনাম হলো কি ছয় হাজার এটাকে পুরো আমরা অবলোপন করব শেয়ার অধিহার দ্বারা তাহলে এটা মাইনাস করে দিলে জিরো হবে পুঞ্জীবিত অবচয় আমার আছে পাঁচ পাঁচ হাজার বাদ যন্ত্রপাতি আছে আমার পঞ্চাশ হাজার এখান থেকে আমি পুঞ্জীবিত অবচয় অর্থাৎ পঁচিশশো যদি বাদ দিই তাহলে থাকবে সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো এবং ইজারা সম্পত্তি আমার আছে বিশ হাজার এখান থেকে আমার দু হাজার অবলোপন করলে আসবে আঠারো হাজার এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ যেগুলো আছে সেগুলো আছে বিনিয়োগ ব্যাংকের জমা বারো হাজার প্রাপ্য হিসাব বিশ হাজার সমপনি মজুদ পণ্য বজুদ বত্রিশ হাজার মোট চলতি সম্পদ মোট স্থায়ী সম্পদ হলো কি আমাদের সত্তর হাজার ছয় হাজার থেকে ছয় হাজার শূন্য আসবাবপত্র আছে পাঁচ হাজার এখান থেকে পুঞ্জীবিত অবচয় পাঁচশো বাদ দিলে পঁয়তাল্লিশশো এবং যন্ত্রপাতি আছে আমার পঞ্চাশ হাজার এখান থেকে পুঞ্জীবিত অবচয় বাদ দিলে হাজার থাকবে সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো 
এবং ইজরায়েল সম্পত্তি আছে আমার বিশ হাজার এখান থেকে আমি যদি দু টাকা বাদ দিই তাহলে আমার আসে আঠারো হাজার মোট স্থায়ী সম্পদ সত্তর হাজার এর সাথে যোগ হবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ যেমন বিনিয়োগ আছে বিশ হাজার চলতি সম্পদ অর্থাৎ চলতি সম্পদ যেগুলি কারেন্ট অ্যাসেট যেগুলি দ্রুত ক্যাশে রূপান্তর করা যায় ক্যাশ অথবা যে সম্পদ খুব শীঘ্রই নগদে রূপান্তর করা যায় তাকে বলি আমরা চলতি সম্পদ সেখানে আছে ব্যাংক প্রাপ্য হিসাব এবং সমাপনী মজুদ পণ্য এটা এটাও লিকুইডিটি অনুযায়ী সাজানো হয়েছে যদি নগদ থাকতো নগদ আগে ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব এবং সমাপনী মজুদ পণ্যে পণ্য তাহলে আমার আসে কত চৌষট্টি হাজার এবং অসমন্বিত ব্যয় বিলম্বিত বিজ্ঞাপন আছে আমার সম্প মানে এটা পর এই এবছরের খরচ হয়েছে চার হাজার টাকা বাকি আছে আমার বারো হাজার টাকা এটা পরবর্তী বছর এটা আমার সম্পদ হিসেবে রয়েছে এটাকে বলা হয় অসমন্বিত ব্যয় সেটা আছে আমাদের বারো হাজার তাহলে মোট আমার মোট সম্পদের পরিমাণ হলো এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার তাহলে মোট সম্পদের পরিমাণ হলো কি আমাদের এক লক্ষ শেষ টোটাল যোগ করলে আসে চৌষট্টি হাজার যোগ বারো হাজার ছিয়াত্তর হাজার যোগ নব্বই হাজার ছিয়াত্তর হাজার যোগ নব্বই হাজার ইজিকাল টু আসে আমার এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার তাহলে এইখানে যে পাদ টিকা গুলো দেওয়া আছে মূলত একটু দেখে নাও সেটা হলো যে রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী সমকুল মজুদ মালে মূল্য ধরতে হবে ও ক্রয় মূল্য এবং বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম বিনা মূল্যে পণ্য বিতরণ করা করতে বিজ্ঞাপন খরচকে বুঝাবে বিনা মূল্যে পণ্য যেটা বলেছে অলরেডি তাই খুব মোট বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ হয়ে চার বছরের সাথে অবলোপন করতে হবে আমার মোট বিজ্ঞাপন খরচ ছিল কত চোদ্দ হাজার এর সাথে আমি বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন খরচ ছিল আমার দু হাজার টাকা সেটাকে যোগ করে ষোলো হাজার হয় এবং সেটাকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করলে প্রতিভাগে চার হাজার করে আসে এবং সুনামের সম্পূর্ণ অর্থ শেয়ার অধিকার দ্বারা অবলোপন করতে হবে তাই আমার শেয়ার অধিকার আছে যে সেটা সেখানে চলে যাবে সুনামটা ফ্রি হয়ে যাবে সুনামে কোনো ই থাকবে না অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তির মধ্যে স্থায়ী সম্পত্তির মধ্যে সুনাম সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে শেয়ার অধিকার দ্বারা দেখো এখানে প্রবলেমটা দিয়েছে আমাদের প্রবলেমে দেওয়া আছে সুনাম ছয় হাজার টাকা এই ছয় ছয় হাজার টাকা আমার চলে যাবে শেয়ার অধিহার হিসেবে সুনাম বলে কোন অস্তিত্ব এখানে থাকবে না তাহলে সুনাম অবলোপন এবং অঙ্কে আমরা দেখেছি যে সুনামটা স্থায়ী সম্পত্তিতে আসেনি সম্পত্তি হিসেবে আসেনি তাহলে এই যে দেখো চলতি সম্পদ কিন্তু সুনামটি নেই তাহলে ক্যালকুলেশন যেটা আমি অলরেডি মুখে মুখে করে দিয়েছি সেটা দেখো বিলম্বিত বিজ্ঞাপন মুখ বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপন ইন্টু থ্রি বাই ফোর বিজ্ঞাপন যদি থাকে আমার ষোলো হাজার টাকা তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি পাবো বারো হাজার টাকা অবচয়ের এই যে ক্যালকুলেশন তোমরা পারবে আশা করি এছাড়া আছে অবলোপন অবলোপন যারা সম্পত্তি সেটা হলো আমার বিশ হাজার টাকা ছিল এর দশ বছর দিয়ে দশ দিয়ে ভাগ দিলে প্রতি বছরে আমার আসে দুই হাজার টাকা তারা
তাহলে আমাদের কনা মার্কে যেছে চলতি বছরের বিজ্ঞাপন বাবদ খরচের পরিমাণ সেটা হলো কি আমাদের বিজ্ঞাপন খরচ খরচ ছিল 14000 এর সাথে পণ্য বিতরণ বিনা মূল্যে পণ্য বিতরণ যোগ হবে 2000 টাকা এবং এবছরের জন্য আমার আসবে বিলম্বিত করতে হবে দুই তিন চতুর্থাংশ মানে চার ভাগে তিন ভাগ এবছরের না পরবর্তী বছরের খরচ তাহলে এটাই সেই হিসেবে আসবে 12000 টাকা বাদ যাবে তাহলে আমার চলে আসবে বিজ্ঞাপন খরচ 4000 টাকা এপর ছিল আমাদের মোট মুনাফার পরিমাণ সেটা একটা মোট মুনাফার অনেক মুনাফা নির্ণয় করতে বলেছে মোট মুনাফার পরিমাণ দেওয়া ছিল 61000 এ একটু এর সাথে থেকে যদি আমি পরিচালন বাবদ ব্যয়গুলোকে বাদ দেই তাহলে আমি পেয়ে যাব নিট মুনাফা যেমন হলো যে বেতন আছে 12000 টাকা বিজ্ঞাপন খরচ 4000 টাকা অবচয় যন্ত্রপাতির জন্য 2500 এবং আসবাবপত্রের জন্য 5000 ইজারা সম্পত্তি অবলম্বন 75000 लास्ट रिक्वायरमेंट चिलो हमारे ऊपर जो तो तत्थे रालो के 2009 शाले 31 दिसंबर तारीखे कंपनी मोट संपदे पूरी मानी नहीं करो मोट संपदे पूरी मानी नहीं करो ताले अमर की वापस ए बान ताले देखो हमारे देखने जी संपद आसे बैंक जमा প্রাপ্য হিসাব বিনিয়োগ আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ইজারা সম্পদ এগুলো হলো যে এবং সুনাম সম্পদ কিন্তু সুনামকে আমরা অবলম্বন করে ফেলতেছি শেয়ার অধিকার দ্বারা তাহলে আমার মোট সুনাম অবলম্বন তার এই বাকি সম্পদগুলো আমরা যো এবা অবচয় বাদ দিয়ে যোগ করে নিলে সেটাই হবে আমার মোট সম্পদের পরিমাণ তাহলে দেখো মিনিট মুনাফা বলছে মোট মুনাফা আমার কত ধরতে হবে 61000 তাহলে বাদ যাবে এখান থেকে মোট মুনাফা আমার আছে 61000 এ থেকে যদি আমি পরিচালন বাবদ ব্যয়গুলো বাদ দেই তাহলে আসবে বেতন বিজ্ঞাপন খরচ অবচয় যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র এবং ইজারা সম্পত্তির অবলম্বন মোট আমার পরিচালন ব্যয় হলো কি 21000 21000 61000 থেকে যদি আমি বাদ দেই তাহলে নিট মুনাফা আমার আসে 40000 তারপরটা ছিল আমাদের রিকয়ারমেন্ট মোট সম্পদের পরিমাণ কত মোট সম্পদের পরিমাণ তাহলে আমাদের সুনাম সুনাম ছিল সুনাম থেকে ও সুনাম অবলম্বন করে ফেলব সম্পূর্ণটাই তাহলে আমার আসবে 6000 থেকে 6000 বাদ দিলে শূন্য আসবে আসবাবপত্র ক্রয় আছে আমার আসবাবপত্র আছে 5000 টাকা এর থেকে আমি পুঞ্জীবিত অবচয় বাদ দিয়ে থাকবে 4500 যন্ত্রপাতি আছে আমার 50000 এখান থেকে পুঞ্জীবিত অবচয় বাদ দেব 2500 এবং ইজারা সম্পত্তি আছে 20000 এখানে আমি অবলম্বন করব 2000 মোট 45000 47500 এবং 18000 যোগ করলে আমি 18000 মোট যোগ করলে আমি পাবো 70000 টাকা এছাড়া দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ আছে আমাদের 20000 টাকা মোট 90 লাখ লাখ টাকা এবং চলতি সম্পদ বলতে আমরা আগে কাকে কি বুঝি সেটাকে আগে জেনে নিতে হবে চলতি সম্পদ মানে যে টাকা আমরা দ্রুত ক্যাশে রূপান্তরিত সম্পদ আমরা দ্রুত নগদে রূপান্তর করতে পারবো তাকে বলা হচ্ছে চলতি সম্পদ এইটাকে আমরা সব সময় তারল অনুযায়ী সাজাবো যেমন এখানে যদি আমাদের ক্যাশ থাকতো তাহলে সবার আগে হতো ক্যাশ তারপর ব্যাংক কারণ সবচেয়ে আগে ক্যাশ আমরা পাবো তারপর আমরা ব্যাংকের তথ্যে লোন পাবো এছাড়া ব্যাংক জমা এছাড়া আছে ব্যাংকে জমা লিকুইডিটি অনুযায়ী ব্যাংকে টাকা আমরা যখন তখন সব তুলতে পারবো প্রাপ্য হিসাব এটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে ক্যাশে রূপান্তর করা হয়ে যায় এবং মজুদ পণ্য আমরা বিক্রয় করে টাকা পেতে পাই সেই হিসেবে আমাদের 
স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পত্তি আমাদের আছে ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব সমাপনী চলতি হিসাব চলতি সম্পদ হলো কি ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব এবং সমাপনী মজুদ পণ্য বত্রিশ হাজার মোট হলো কি আমার চৌষট্টি হাজার চৌষট্টি হাজার এখান থেকে যদি আমি অসমনিত ব্যয় হিসেবে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন কে বাদ দিই অর্থাৎ বারো হাজার টাকা কে বাদ দিই দিব তাহলে আমার আসবে নিক মুনাফা আসবে আমার এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা এই প্রবলেম গুলো দেখবে এবং বিশেষ করে এই চাপটা থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই অ্যান্সার করতে হয় সেই জন্য তোমাদের এই চাপটারে উদাহরণের অঙ্ক গুলো দেখো দেখবে যে তোমাদের অনেকখানি কনফিডেন্স লেভেল বেড়ে যাবে দশ পাঁচটা তোমরা দেখে করো হেল্প নাও তারপর তুমি সামনে রেখে তুমি যখন দেখবে সমাধানটা তোমার মিলে গেছে এর সাথে তখন দেখবে যে তোমার অঙ্ক করার আগ্রহটা অনেক বেড়ে যাবে এবং এর ফলে নতুন নতুন প্রবলেম যে দু একটা আসবে সেগুলো তুমি সহজে মিটিয়ে ফেলতে পারবে এভাবে তোমরা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং এই সময়টাকে খুব কার্যকর ভাবে ইফেক্টিভ হয় সেই হিসেবে তোমরা ব্যবহার পড়াশোনা শুরু করবে নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা দুবেলা অ্যাটলিস্ট পড়াশোনা করবে সকাল সন্ধ্যা দুই ঘন্টা বা সকালে দু ঘন্টা রাতে দু ঘন্টা এইটুকু পড়লেই দেখবে যে তোমরা অনেকখানি জেনে গেছো এবং অনেকটাই তোমাদের সিলেবাস কভার করতে সহায়তা করবে আমরা আট ঘন্টা পড়ি ছয় ঘন্টা পড়ি বই টেবিলে বই নিয়ে বসে থাকা চেয়ে রুটিন করে প্রতিটা সাবজেক্টকে গুরুত্ব সহকারে পড়াশোনা করবে কারণ একটাই ভালো রেজাল্ট পেলে আর একটা খারাপ রেজাল্ট পর টোটাল জিপিএটা তোমার কমে আসবে সুতরাং সেই জন্য প্রতিটা সাবজেক্টকে বেশ ভালোভাবে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে তোমার পড়াশোনা করবে এই কামনাই করছি তাহলে শিক্ষার্থীরা আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ